د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو نن جمعه د یو زره درې سوه شپږ نیو لمریز کال د کوزې لندې د میاشت څلور ویشتمه او د دوه زره اولسم میلادي کال د ډسمبر د میاشتې پنځلسمه نېټه ده اوس هم ستاسو په امره ګرځو د دې مهال خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي کندهار والي په اداري مجلس کې د قراردادونو پر شفافیت ټینګار وکړ پولیسو د وسلوالو سره په نښته کې شل تنه وسلوال طالبان له منځه وړي دي او ولایتي ادارې د ممکنه طبیعي پېښو د رامنځته کېدو له امله د اړمنو کسانو سره مرستو ته تیاري نیولې اوس هم بشپړ خبرونه او یا نور علي صدیقي بسم الله الرحمن الرحیم کندهار والي د قراردادونو پر شفافیت ټینګار وکړ کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا د اداري مجلس په اونیزه غونډه کې هدایت وکړ چې د قراردادونو د داوطلبۍ او ارزیابۍ لپاره د وړ او مسلکي کسان په دنده وګمارل سي او شفافیت ته دې جدي پاملرنه وسي د اداري مجلس غونډه چې د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا په مشرۍ جوړه شوې وه پکښې د ولایتي شورا رئیس سید سید جان خاکر ازبال د ولایت مقام مرستیال عبد الحنان منیب د دولتي دارو مسؤولین او استازو برخه خیستې وه د اداري مجلس په غونډه کې پرېش مې نورو مهم موضوعات هم خبرې وسوې او پاړې لازمې پرې کړې وسپې نور حال د ولی محمد انوري په چمت سوی راپور کې د اداري مجلس په غونډه کې کندهار ولی تورنجه ناز ولمی وسا د دولتي قراردادونو پر شفافیت ټینګار وکړ او په دې برخه کې د جدي هڅو سپارښتنه وکړه شاغل وسا ول په څونه نازا چې قراردادونه شفاف وي په هغه اندازه به پرمختیا پروژې هم با کیفیته وي نوموړي د قراردادونو د داوطلبۍ او ارزیابۍ لپاره د وړ او مسلکي کسانو په ټاکل کې دو ټینګار وکړ د اداري مجلس د غونډې ته کندهار ښاروال انجنیر روښان ولسمل د احمد شاهي جدي په مسیر کې زیانمن شو ته د زاړه ګمرک په ساحه کې د ملکیتونو د اسنادو د ویش او د علامه حبیبي واټ ته استملاک هغه طرح غونډې ته وړاندې کړه چې د سیمې د خلکو سره په تفاهم په اتو مادو کې ترتیب شوې ده شاغلی ولسمل د یادو موضوعاتو په اړه د غونډې ګډونوال ته په وضاحت معلومات ورکړه چې تر یو لړ بحث وروسته دواړې طرحې د مجلس د برخوال لخوا تایید شوې د ولایتي شورا رئیس حاجي سی جان خاکرزوال د کندهار ښاروالۍ د دې ګام ستاینه وکړه چې په یوه پروګرام کې زیانمن شو کسان ته د ملکیتونو لپاره د اسناد د ویش لړۍ پیلوي او له بل اړخه بیا نورو متضررینو ته د استملاک پروسه پیلوي د ښاغلي خاکرزوال په وینا د یادو دواړو موضوعاتو په تړاو په زیات شمېر خلک ولایتي شورا ته عرض کېدل چې نور به یې دغه ستونزه حل شي کندهار والي تورن جنرال زلمی وسا د اداري مجلس په غونډه کې کندهار ښاروال ته دنده وسپارل چې په ښار کې د لویو جوړېدونکو مارکیټونو مالکین دې ته مجبوره کړي چې په مارکیټ کې پارکینګ او تشنابونو ته ځانګړي ځای په پام کې ونیسي ترڅو په دې برخه کې د ښاریانو ستونزې حل شي ښاغلی وسا دغه راز یو ځل بیا د ټولو دولتي ادارو مسؤلین او استاذ ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو ادارو اړوند د ټولو پروژو څخه وخت پر وخت نظارت وکړي ترڅو پروژې په پوره کیفیت بشپړې شي د غونډې په وروستۍ برخه کې د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسا لخوا د قومونو قبایل او سرحداتو چارو رئیس ته هغه ستانلیک هم ورکړل شو چې د اړوند وزارت لخوا یاد رئیس ته د ښه کار کولو له امله رالېږل شوی و پاتې دي نه وي چې غونډې ته وړاندې شوي قراردادونه هم تر بحث لاندې ونیول شوه هغه چې قانوني مراحل یې بشپړو تایید او په کومو کې چې نیمګړتیاوې موجودې وي د حل په مخارت شوه د جنرال لویدیزې حوزې لپاره د سره سلیبنیو مسؤول د کندهار والي سره وکتل د پنشن بیپ ورځ د جنرال لویدیزې حوزې لپاره د سره سلیبنیو ټاکل سوی مسؤول سټیون د کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا سره په ولایت مقام کې پر داسې محل وکتل چې مرستیال والی عبد الحنان منیب او د بهرنیو چارې ساهر الوکو هم حاضر و نور حال یو ځل بیا د ولی محمد انوري په چمتو سوی راپور کې د یاد لیدنې پر مهال کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا د سره سلیب ادارې د پخوانی مسؤول درامې کارونه او هڅې وستایلې او په راتلونکې ورته د بریا هیله وکړه شاغل وسا د سره سلیب ادارې د نوي مسؤول څخه هم غوښتنه وکړه چې په کندهار کې ډیر کار وکړي او خپلې بشري مرستې لا هم ګړندۍ کړي کندهار والی هم دا راز د یاد ادارې څخه غوښتل چې د میرویس حوزوي روغتون سره هم په خپل مرستو کې زیاتوالی راولي او د ستونزو په له منځه وړلو کې ورسره همکاري وکړي وروسته د جنوب لویدیځې حوزې لپاره د سره سلیب نوي مسؤول سټیون په خپلو خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې پوره هڅه به وکړي تر څو د میرویس حوزوي روغتون سره په بېلابېلو برخو کې لا هم خپلې مرستې چټکې کړي شاغل سټیون وویل چې د سره سلیب ادارې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره ستراتیژي جوړه کړې او له مخې به یې د میرویس حوزوي روغتون سره په خپلو مرستو کې زیاتوالی راولي د غونډې په وروستۍ برخه کې کندهار والي تورن جنرال زلمی وسا د جنوب لویدیځې حوزې لپاره د سره سلیب مخکني رئیس ته د هغه د ښو کارونو له امله ستاینلیک هم ورکړ 
پولیسو د وسلوالو سره په نشته کې شل تنه وسلوال طالبان له منځه وړي دي دغه نشته د کندهار د شاول کوټ ولسوالۍ د انځرګیا او چمنانو په سیمه کې تیر ورځ مازیګر څلور بجې پیل او د شپې تر نهو بجو یې دوام وکړ د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو پلان درلود څو د روزګان پر لاره پرتې د امنیتي ځواکونو پوستې سکوت او لاره د مسافرو او عامو خلکو پر مخ وتړي اما پولیسو مخکې له مخکې د وسلوالو طالبانو دغه پلان ته کمي نیولې وو او د څو ساعته جګړې وروسته یې شل تنه وسلوال طالبان له منځه یوړل او دوی پلان یې ورشنډ کړ په دغه نشته کې یو پولیس هم شهید شوی او دوه نور ټپیان شوي دي خو د سیمه خلکو او عام ولس ته کوم زیان نه دی اوښتی د کندهار د طبیعي پیشو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې ریاست یې په روان ژمي کې د ممکنه طبیعي پیشو د رامنځته کېدو له امله لاړمنو کسانو سره مرستې ته تیار دی د دې ریاست مسؤلین وایي چې اداره یې په تیر کال کې هم له اړمنو کسانو سره مرستې کړې او د سږ کال لپاره هم پوره چمتووالی لري نور حال د رحیم الله رحیمي په چمتو سیب رپورټ کې د کندهار ولایت مقام په مطبعتي دفتر کې د خبرو پر مهال د طبیعي پیوشو په وړاندې د مبارزې رئیس مسعود احمد پښتون د خپل ریاست اړوند د تیر کال تر سره کړي فعالیتونه او د سږ کال پلانونه له رسنیو سره شریک کړل هغه وویل چې د تیر کال پر مهال یې ریاست له څلور زره څلور پنځوسو اړمنو کورنیو سره بېلابېلې بشري مرستې کړې دي د نوموړې په وینا چې دلته په کندهار کې تر ډېره داخلي بې ځایه شوي کورنۍ شته چې ریاست یې د نړیوالو خیریه مؤسسو په همکارۍ ورسره نغدي او د خوراکي توکو مرستې کړې دي د ښاغلي پښتون په خبره چې په تیر کال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو له امله نږدې یو سلونه اویا کورونه تخریب شوي هغه زیاته کړه چې د سږ کال د ژمي لپاره یې پوره چمتووالی نیولی او د شاوخوا دوه سوه کورنیو سره د ممکنه طبیعي آفاتو پر مهال د مرستې تیاری لري یو څه بېرته راستنه شوي کډوالو ته توضیح کړو تر څو کندهار کې تاسو معلومه دي چې په دوبي کې هم دوی په ډېر بد حالت کې ژوند کوي په ژمي کې هم نو د دا سولر او د پنکو څخه به دوی خپل استفاده کوي او د دې تر څنګ د ځکه چې تیر کال یو سلو نه څلوېښت یو سلو نه اویا کورونه په کلي ډول تخریب سوله نو موږ د شس کال دپاره د احتمالي پلان دپاره د دوه سوو کورنۍ دپاره غذایي مواد چې دولس قلمه دي نور کمپلونه د اشپزخانې مکمل سامان خیمې او د ګازو ډبې دوی ته آماده کړي له رسنیو سره په خبرو کې مسعود احمد پښتون څرګنده کړه چې ریاست یې د کندهار ښاروالۍ له پلان سره سم د ښار په بېلابېلو برخو کې د لارو کوڅو چرویو او پلچکونو په جوړولو کې هم مرسته کړې ده خو دی وایي ریاست یې له مرکز کابل سره په همغږۍ د خپلو فعالیتونو د لا پراخوالي لپاره کار کوي هغه له اړمنو کورنیو سره د مرستو پر شفافیت هم ټینګار وکړ او ویل چې ریاست یې په دې برخه کې پوره هڅې کوي موږ اوس کوو کله چې مو یو بینیفیشری ته کارټ ورکړي د هغه څخه وروسته خو د ټیلیفون شمېره رسوو د سروې د توضیح څخه مخکې چې موږ دوی خبرو یو ځل پوښتنه ځینې کوو چې ته احمد یې محمود یې وو ستاسې خو به چا غوښتنه نه یې کړې د پیسو یاده شي دوی راته وایي یا کله چې مرسته ورکو بیا موږ یو کراس چیک لرو چې د ای پی اې د موسسې سره چې لګښت دوی پر غاړه وړي دا موټر او هر څه هم ټیلیفون ورته کوو هم یې کورو تورزو د کورونو زوړوالی او په غیر معیاري ډول د ودانیو جوړول تر ډېره د اورښتونو او سیلابونو پر مهال د طبیعي پیښو لامل ګرځي د کندهار د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست د طبیعي پیښو له زیانمنو کورنیو او داخلي بې ځایه سوو کسانو سره مرسته کوي خو د دغه ریاست په وینا چې اوس دلته کندهار ته تر ډېره له ګاونډیو ولایتونو او د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه د جنګ جګړو له امله کورنۍ کډوالي شوې چې په خبره یې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د نظیر احمد تایی د کتاب پیژندنې غونډه جوړه شوه دا غونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه پر مهال د دې سیمو لیکوالانو او نظیر احمد تایی د خوشحال خان خټک نوې پخوانۍ طب نامې کتاب چې تازه له چاپه راوتلې د پښتو ادبیاتو د پرمختګ په برخه کې ګټور یاد کړ نور حال د سید ستار مهتابي په چمتو سیبي راپور کې د دغه کتاب د پیژندنې ادبي ناسه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د پنجشنبې په ورځ مازیګر مهال د شهید عبدالقدیم پتیال د غونډو په تالار کې جوړ شوی و د اطلاعات او کلتور د سرپرست رئیس په زلباري بریالي تر څنګ د کندهار پوهنتون علمي مرستیال لیکوال او څېړونکي انجینر شیرشاه رشاد مشر لیکوال استاد ډاکټر عبدالرزاق پالوال 
استاد فضل محمد پنهان او ګڼ شمیر شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو پکښې برخه اخیستې وه د غونډې د پیل پر مهال د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس فضل باری بریالي وویل د دغه ډول ادبي ناس څخه مو هدف د لیکوالانو د ادبي حسو ستایل دي سو د غې لارې مو نور نوي ځوانان هم دې تشویق کړي وي چې لیکوالۍ ته مخه کړي د دغه ناستو ګټه یوه دا ده چې د لیکوال یا ژباړن قدردانی کېږي هغه هڅول کېږي او د هغه تر څنګ د د مطالعې دود راژوندی کېږي موږ تاسو چې اوس سره راټول شوي یو د دې یوه ګټه دا ده چې د ګټو څخه یوه ګټه دا ده چې د ځوانانو ته دا فکر ورکول کېږي چې کتاب څونه مهم دی موږ چې دلته وخت را ایستل دي تاسو چې دلته راغلي یاست دا د کتاب لپاره نو د مطالعې د دود راژوند کولو دپاره د کتابونو مخکتنې خورا مهمې دي د کندهار پوهنتون علمي مرستیال لیکوال او څېړونکي انجینر شیرشاه رشاد د خپلو خبرو د پیل پر مهال د لیکوالان او شاعران ترمنځ پر دا ډول ادبي ناستو پاستو ټینګار وکړ ښاغلي رشاد د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر خوشحال خټک د طب نامې کتاب باندې لیکوال نظیر احمد تایی د څېړون د نوي ټولګې پر چاپ خوښې وښول او دغه اثر یې د پښتو ادبیاتو او ځوان کهو لپاره ګټور وباله اطلاعات فرهنګ د ریاست دغه نوښت او ابتکار چې د زموږ د ډېرو قدرمنو استادانو د آثارو د چاپ په پر څنګ یې البته د هغه د پېژندنې په برخه کې دغسې غونډې را او ځوانان را بولي و ته چې د دې کتابو سره اشنا شي او بیا هم د مطالعې او د لوست دغه لوی کلتور چې دی د هغه د ژوندي کېدو دپاره واقعا د دوی دغسې راټولېدنې او سره و ناستې واقعا د ستاینې او د مننې وړ دي وروسته مشران او لیکوالانو هر یو ډاکټر عبدالرزاق پالوال استاد فضل محمد پنهان استاد حیات لاره پیکی او یو شمیر نور لیکوالانو د خوشحال خان خټک د نوي پخوانی طب نامې کتاب باندې خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې نور دې هم د دې سیمې لیکوالان د پښتو ادب د بډاینې لپاره دا ډول علمي کتابونه د چاپ ته تر شاله ورسوي څو په راتلونکي ځوان نسل څخه ګټه پورته کړي د غونډې په وروستیو کې د کتاب لیکوال د ټولو لیکوالانو شاعرانو او د ادب د مینوالو څخه مننه وکړه چې د د کتاب د پېژندنې په غونډې کې ګډون کړی د دغه علمي ناست څخه وروسته د لوی کندهار ادبي بهیر مشاعره هم وسوه چې پکښې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل د زابل په شاجی ولسوالۍ کې د لسګونو میلیونو افغانیو په ارزښت دوی لوی پروژې ګټ اخیستنې ته وسپارل شوې او د دوو نورو پروژو د بنسټ دپاره کښېښودل شوه په جوړو سو پروژو کې کابو لس کیلومتره سړک دوی ښوونځي او یو کلینیک شامل دی نور حال زموږ د همکار په چمتو سبې راپور کې د زابل والي خل محمد حسیني د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د دې ولایت شاجوی ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسي خلکو په غونډه کې ګډون وکړ او هلته یې د خلکو ستونزې واورېدې او د پلاوي سره یو ځای په یاد ولسوالۍ کې د نهه میلیونو افغانیو په ارزښت یو ښوونځی او د دوو میلیونو او دېرش زره ډالرو په ارزښت یې نهه اشارې څلوېښت کیلومتره سړک د پټي په پرې کولو سره ګټې اخیستنې ته وسپاره همداراز د زابل والي ښاغلي حسیني او ورسره مسؤلینو په یاد ولسوالۍ کې د شاوخوا دوه ویشت میلیونو افغانیو په لګښت د یو مکتب او کلینیک د جوړېدو د بنسټ ډبرې هم کښېښولې چې چارې به د یو کال په موده کې پای ته ورسېږي د زابل والي وایي د ټولو ولسوالیو د متوازن انکشاف لپاره پراخ پلانونه لري او حالت به یې عملي کړي د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا محمد حق بیان د غونډې په ترڅ کې د دې ولایت د والي څخه غوښتنه وکړه چې د شاجوی ولسوالۍ د بیارغونې پوهنې کرهنې او ماستر پلان جوړولو ته خپله پاملرنه زیاته کړي د زابل د عملیاتي کنډک کومندان اصف توخی وویل چې په مرکز او ولسوالۍ کې امنیتي حالت د ډاډ وړ دی او انکشافي کارونو ته یې زمینه برابره کړې ده
د شاجوی ولسوالی قومی مشرانو دینی علمانو او زوانانو د مرکز کلات څخه ورغلی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې ولسنه ملاتړی دی او باید ستونزه حل شي دوی په خپل ولسوالی کې د پیارغونی د کارونو ستاینه هم وکړه په شاجوی کې د ماریپ شاګردان ډیر ستونزه لري ختاس سیمه نه دغه د بوتاکونه یو نشانه دی دا کلیوالو په خپل جوړ کړو په خپل خټ کولې دلته یو مکتب دا ودانی سی جوړ سو د دی ودانی په جوړیدلو سره په د زرو کسو شاګردان مشکل حل شي په نورو کلو کې موږ ډیر شاګردان و سوم تشنه اسمان لاندې درسونه وای او ته مستازان هم په تکلیف کې غوښته نه کوي چې ټول کلو کې کوم داته نه راځي دونه دی په خپل درد او رنز پو بولم سپخدا که د ډیرو شانو ویل درته لازم بولم بیا هم ستاسې په کټ واړو دا ټول ولس دردېدلې ده زورېدلې ده مایوسه شوې ده په وارې وارې غوښتنې شوې هره غوښتنه د سر په بدل ورته تمامه شوې ده دغه سړک موږ د جوړېدو په حق کې موږ بېخي داسې درته ووایو چې موږ د واړه تر واړه ټول ډېر خوښ یو په دې حق چې دغه زموږ مریدان په بازار سره رسېدل دلته مو واورېدې سړکان به خټې وو موټران به نه رسېدو اوس هغه ستونزې زموږ ټولې نشا را حل شوې دي الله دې ښه ورسره وکړي دا یو غټ کومک کوم ورسره کړی دی دولت په خوا ورسره وکړو ټوله خوا داسې د خوا د خو بېخي سل په سل کې د زابل د والی او مرستیال والی د دندې د پلیدو څخه وروسته ولسوالیو ته د دوی لومړنی سفر دی چې د شاجوی ولسوالي څخه پیلوي به هم پخیر است د کار ټولنیزو شهیدان او مالیون چاریست خبرتیا کار ټولنیزو شهیدان او مالیون چاریست د شهیدان او مالیون وارسینو ته خبرو کوي چې د دولسم ټولګې زده کړې پوره کړې وي د پلار د مالیت او یا هم شهادت کارت ولري طبیعت تذکره شرعي وسیقه د دولسم ټولګې اسناد او یا هم تر هغه لوړ اسناد ولري او د دولسم سم څخه د فراغت او یا فیصدي نمرې پوره کړې وي جسمي او روانی ناروغي ونه لري د عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه وي پر ذکر سو شرایطو برابر کسان بهرنو هیوادونو ته د لوړو زده کړو د بورسونو د ثبت نام لپاره د کار ټولنیز چارو شهیدان او مالیونو ریاست د روانی کوس میاشتې تر شپږویشتې منیټې پورې حاضر شي د اوبو لګولو ریاست خبرتیا د ارغنداب فری او زې اوبو لګولو ریاست د کندهار ولایت ټولو هغو ساختماني شرکتونو ته خبر ورکوي چې د کانالونو په مسیر کې سامانونه پراته وي ترڅو خپل سامانونه د کانالونو څخه ټول کړي د راتلونکي شنبې په ورځ د دهلې د بند څخه اوبه رایله کوي او سامانونه او کارونو ته یې زیان ونه رسیږي ډېر درنه او قدرمونه لیدونکو د دې مال خبرې مجلام پر همدې ځای پای ته رسېږي د ملتیا مننه کوم پاتې شپه مو نیکمرغه